வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆத்து சமையல் எப்படி பூரி பண்ணலாம் அப்படின்றத வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இப்போ படத்தில் பார்க்குற மாதிரியே உங்களுக்கு பூரி நல் எல்லா பூரியும் வந்து எழும்பி வரும் அந்த டிப்ஸும் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோவை நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு இதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வெயிட்டிங் பீரியடே கரை கிடையவே கிடையாது ஸோ வீடியோவை கவனமாக பார்த்துட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் செய்யுங்க உங்களுக்கு நல்லா ரொம்ப நேரம் வந்து இந்த எழும்பி இருக்கும் பூரி இப்போ கோதும் மாவு ரெண்டு கப் அளவு நான் எடுத்திருக்கேன் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் அந்த கப்னுடைய அளவு ஒரு கப்புக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வீதம் நீங்கள் ரவை சேர்க்கணும் இது தான் ஃபஸ்ட்டு டெப்பு இப்போ நான் ரெண்டு கப் நான் எடுத்துருக்கிறதுனால ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு ரவையும் உப்பும் எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இப்போ நார்மல் வாட்டர் போட்டு தான் நான் வந்து பிசைகிறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிப் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரவை போடுறது தான் ஸோ ரவை போட்டிங்கன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைலில் உங்களுக்கு நல்லா எழும்பி வரும் கண்டிப்பாக இதுக்கு கேரண்டி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வீடியோவில் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் தெளித்து தெளித்து நல்லா எல்லா இடத்துலையும் அந்த மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கலரி விட்டுக்கோங்க நல்லா இப்படி கையில் அழுந்துற மாதிரி அழுத்தி அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கணும் ஸோ அதனால தான் வீடியோ நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் உங்களுக்கு அதை ஃபுல்லாக நான் காமிக்கிறேன் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த இது பிசையறதுக்கு அப்புறம் இட்டு நீங்கள் பூரி பண்ணுறதுக்கு டென் மினிட்ஸில் அழகாக ரெடி பண்ணிடலாம் நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் க விரல் வச்சு நல்லா அழுந்துற மாதிரி இருக்கணும் ரெண்டாவது டிப் பார்த்தீங்கன்னா எண்டில் ஆயில் விடணும் ஃபஸ்ட்டே வந்து விடக்கூடாது ஸோ எண்டில் ஆயில் விட்டு நீங்கள் பிசைஞ்சிங்கன்னா வெயிட்டிங் பீரியடே வேண்டியதில்லை இப்போ பாருங்கள் கையில் எதுவுமே ஒட்டலை ஸோ நீங்கள் எண்டில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து விடணும் ஏன்னா நான் ரெண்டு கப்பு போட்டிருக்கனால ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் விடணும் இப்போ கையில் ஒட்டாமல் இப்போ வந்திருக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உருண்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இருபது உருண்டைகள் வந்திருக்கு இப்போது நம்ம வந்து நல்ல இட்டு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக நீங்கள் மாவு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ ஏன்னா நம்ம வந்து எண்டில் தானே நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்னும் நல்லெண்ணெய் அந்த ஒரு ஸ்பூன் விட்டிங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு ஒட்டாமல் உங்களுக்கு நல்லா வரும் வெயிட்டிங் பீரியடே இதுக்கு கிடையாது ஸோ நான் எப்படி இடுறனோ அதே மாதிரி இட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த திக்னஸ் பாருங்கள் இந்த திக்னஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இட்டாச்சு எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா எழும்பி வரும் ஸோ இந்த டிப்ஸ் வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எழும்பி வரும் அப்புறம் வந்து அந்த பூரி வந்து கொஞ்ச நேரம் எழும்பி இருக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது எண்ணெயில் திருப்பி விட்டதும் நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் நீங்கள் எடுக்கணும் பூரியும் இட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்படி திருப்பி போடுறச்ச கொஞ்ச நேரம் கழித்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளஃபினஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஏன்னா டக்குன்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பூரி வந்து சாஃப்ட் ஆகிடும் பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் அந்த ஃப்ளஃபினஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் இதே மாதிரி பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ரிவ்யூஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே இருக்குது பாரு